ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് കാറാണ് സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തൊരു വാഹനം കൂടിയാണ് ആ വാഹനമാണ് പോർഷെ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ബോക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പോർഷെ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ബോക്സ്റ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർഷെ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ബോക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊരു സീരീസാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് മോഡലുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ബോക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കൺവേർട്ടബിൾ സ്പോർട്സ് വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോർഷയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ മുറിച്ച് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഫാസ്റ്റ് പാക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു എയർ ഡാം കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എയർ ഡാമിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ നാരോ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സെൻസറും കൂടി കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പോർഷയുടെ ലോഗോയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കാണാം പോർഷെ അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫോർ ഡോട്ട് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളം അടിക്കാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ടയറിനോട് ചാരിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു കണ്ണ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനിനോട് മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിസൈൻ എന്നിരുന്നാലും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ താഴെയുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി ആർ എൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോം എലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പോർഷയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് അത് വേറെ ഒരു വണ്ടിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡൽ നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് ഒരു തുറച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ണ് പോലത്തെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോർഷെ ബോക്സർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എം എം വിടുത്തും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എം എം ഹൈറ്റും ആണ് വരുന്നത് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് ബ്രേക്കുകളും വരുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വരുന്ന ബ്രേക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ടയറുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വീലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഇൻടേക്ക് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണാം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് പാക്ക് ഡിസൈനുകളിൽ സ്പീഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്ന എയർ ഇൻടേക്കാണ് ഗ്രില്ലിന് പകരമാണ് അധികവും ഈ എയർ ഇൻടേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽ ബോഡി കളേഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പനമേരയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് പിന്നെ ബോഡി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നുമില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കൂടി അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ട് അത് ഫുൾ കവേഡല്ല ഇവിടം വരെ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺവേർട്ടബിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷെ ബോക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമുക്ക് പതിനഞ്ചോളം കളറുകളിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്രോളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഏകദേശം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോടി രൂപയോളം വരും തൊണ്ണൂ
അടിപൊളി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അവിടെ നമുക്കൊരു ഫോഗ് റിഫ്ലക്ടർ കൂടി കാണാം ചെറിയ ലാമ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ടറാണ് അടിപൊളി പിന്നെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് എന്തോ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ലാമ്പുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കുന്ന നേരത്തിലാണ് ഇത് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഡോറാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ വണ്ടി മറ്റു വണ്ടികൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡോർ അധികം വലുപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ഡോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് ഒരു ക്രോം എലമെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടി കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പോർട്സ് കാർഡിന് ചേർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ടുകൾ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഈ വണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ടു സീറ്ററാണ് രണ്ടാളുകൾക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡ്രൈവറും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സഹ ഡ്രൈവറിനും മാത്രമാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് എ സി വെൻറ്റുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിൽ ഒരു റൗണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കീ അതുപോലെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോളുകൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പോർഷയുടെ ലോഗോ കാണാം ടി എഫ് ടി കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീറ്റർ കൺസോൾ അതിനകത്ത് അനലോഗും ഡിജിറ്റലും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് കാണാം ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെയും ഒരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് ഈ ഒരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പനമരയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തും ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോൾഡറുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് കോൾഡ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാമ്പ് കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു എയർ ബാഗിൻ്റെ സംഭവം കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ എ സി വെൻറ്റ് എ സി വെൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു അനലോഗ് കം ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നമുക്ക് ബോക്സ് സ്റ്റാൻഡ് അകത്ത് വരുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ കൺവെർട്ടബിൾ അതായത് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഇതിനുള്ളത് ഒരു കൺവെർട്ടബിൾ ടോപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അടിപൊളി അപ്പം അത് താഴേക്ക് പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിൽ ഫോൾഡായി നിന്നു അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം എന്തു ചെയ്യും അടിപൊളിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനങ്ങളെ കൺവെർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്പേസ് കാണാം അതായത് സിഗരറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആശ്രയ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് സ്പേസ് ഹാൻഡ് സ്പേസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ സീറ്റൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വെൽവെറ്റ് ഇൻസേർട്ടും ലെതർ ഇൻസേർട്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പനമരയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട
അത്യാവശ്യം കാരണം ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സീറ്റുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ സേഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ ബാഗ് എ ബി എ സി ബി ഡി സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ബാക്കിലേക്കും മുന്നിലേക്കും നീക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു സജഷൻ തോന്നിപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതും കൂടി പരിഗണിക്കായിരുന്നു കാരണം ബാക്കി എല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫുഡ് സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ ബോർഡ് സ്പേസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉള്ളത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഫുഡ് ഓപ്പൺ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഓപ്പൺ ആക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്പേസ് അതായത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ബോട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് കൂടി കാണാൻ കഴിയും ചെറിയ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം കാരണം ഇതിനകത്ത് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് മാനുവലി തുറന്ന് മാനുവലി തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹുഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഏകദേശം പത്തിരുന്നൂറ് ലിറ്ററോളം നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനി വരുന്നത് അടിപൊളി ഇതിലിവിടെ എൻജിൻ റൂം ആവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സെൻട്രലാണ് വരുന്നത് സെൻട്രൽ എൻജിൻ വരുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ വണ്ടികളിലൊന്നും ആണ് പോർഷെ അടിപൊളി മിഡ് എൻജിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്രോളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ടോപ്പ് വന്ന് ഫോൾഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ടോപ്പ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വരിക ഇതാണ് സീറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ അടിപൊളി പിന്നെ എൻജിൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീറ്റിങ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഈ ടയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മിഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ മിഡിലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുവിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മിഡ് എൻജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ മിഡ് എൻജിൻ ഡ്രൈവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏക വാഹനം കൂടിയാണ് ഫോർഷയുടെ ബോക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം സി സി ടു ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ മിഡ് എൻജിൻ ആണ് ബോക്സ്റ്ററിന് വരുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് എൻ എം ടോർക്കും മുന്നൂറ് എച്ച് പി ഹോഴ്സ് പവറുമാണ് ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മൈലേജ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറേ നിയമപ്രകാരം ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ലിറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൈലേജ് ഇതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോർഷെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പോർഷെ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ബോക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ചെറിയൊരു ബ്രേ